আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আই দাস ঠাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি তো আজকের ব্লগটি আমি গতকালকে ইফতারের পরে থেকে শুরু করেছি ইফতারের পর বললে ঠিক হবে না এখন হচ্ছে তারাবি আদায় করে একদম মানে রাত হয়ে গিয়েছে বারোটা বাজে নি এখনও তো দেখতেই পাচ্ছেন কিচেনের যা অবস্থা আমি সব সময়ের মতো কিচেনে এসেছি বাকি টুকিটাকি কাজ শেষ করার জন্য তো ইফতারির পরে আসলে মানে সব কিছু মানে করি না কারণ আপনারা তো জানেন একটু রেস্ট করি তারপর তারাপির নামাজ আদায় করে তারপর একদম কিচেনে চলে আসি তো এখন যে বাকি খাবার দাবার লেফট ওভার ছিল সেগুলা বক্সের মধ্যে করে রেখে দিব আগামী কালকের জন্য আর গতকালকে তো দেখেছেন আপনারা যে এই সবজিটা করেছিলাম একটু পরেই আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করব তো দেখতে দেখতে রহমতে দশটা দিন চলে গেল আসলে রহমতের দিনগুলো যেন এমনিতেই চলে যায় আমরা যতই ব্যস্ত থাকি এমনিতে তো বিদেশের মাটিতে বলেন আর দেশের মাটিতে বলেন সবাই কিন্তু আমরা ব্যস্ত তো দিন কোন দিকে যায় বছর কোন দিকে যায় টের পাওয়া যায় না কিন্তু রমজান মাসটা যেন আরও বেশি তাড়াতাড়ি চলে যায় আমার কাছে মনে হয় আর কি দেখুন দেখতে দেখতে আমার মনে হলো যে কালকে মনে হয় প্রথম রোজা রেখেছিলাম আর আজকে এগারো রোজা চলছে তো যাই হোক লেফট ওভার খাবারগুলো আমি সব বক্সের মধ্যে করে এভাবে রেখে দিই তো আগামীকালকে আমার বেশি ইফতারি বানাতে হবে না যেহেতু বেগ চিকেন তারপরে এই পটেটো এগুলো ভালো থাকে আসলে ভাজা পোড়া অনেক সময় দেখা যায় খাওয়া যায় না কিন্তু এই ধরনের খাবার দাবার ভালোই লাগে তবে একটা জিনিস আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো যে আমাদের ঘরে খাবার খুবই কম নষ্ট হয় মানে ফেলা হয়ই না বলতে গেলে আমি মানে হিসাব করে একদম ভাজা পোড়াটা করি এজন্য দেখা যায় আমাদের খাবার শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট হয় না আলহামদুলিল্লাহ আর আমি চাইও না ওয়েস্ট করতে তারপরও যদি দু একটা মানে ভাজা পোড়া থেকে যায় তাহলে সেটা করি কি আমার তো এয়ার ফ্রায়ার আছে তো আমি এয়ার ফ্রায়ারের ভেতরে দিয়ে দিই পাঁচ মিনিটের জন্য একদম মানে ফ্রেশ লাগে মচমচে হয়ে যায় নতবা মানে মাইক্রোওয়েভনে কিন্তু গরম করলে সেই জিনিসটা আর ভালো লাগে না খেতে বা এমনিতেই তাওয়ায় যদি আপনি ছেকে খান তাহলে দেখবেন টেস্টটা অন্যরকম লাগে তারপরও করা প্রয়োজন হয়নি এখনও একদিন না দুই দিন মনে হয় দু একটা পেঁয়াজও ছিল তো সেটা গরম করেছিলাম বিদেশের মাটিতে তারপরও আসলে অনেক খাবার দেখা যায় যে বেশি যদি রান্না করা হয় তখন নষ্ট হয়ে যায় দেশে থাকলে তো অনেক মানুষ থাকে দেয়ার মতো কিন্তু এখানে তো কাউকে দেওয়াও যায় না সেজন্য সব সময় চেষ্টা করি একটু হিসাব করে মানে ইফতারের সময় আর কি আমরা যতজন মানুষ সেই অনুপাতে খাবার রান্না করার জন্য তো যাই হোক এখন আমি ডিশওয়াশারটা অন করব আর একজন আপু আমাকে বলেছিলেন যে আপু কিভাবে তুমি ডিশওয়াশার মানে ইয়ে করো মানে ব্যবহার করো একটু ডিটেলসে যদি বলতা আপুটা দুই দিনই আমাকে কমেন্ট করেছিল তো আমি তো আমার ড্রয়িং র্যাক নেই তো আমি বাসনপত্র ধোয়ার পরে এখানের মধ্যে জাস্ট এমনি রেখে দিই পানি ঝরানোর জন্য আমি জানি এখানে ওয়াশ করার জন্য রাখা হয় বাট আমি একটু উইয়ার্ড আমি ড্রয়িং র্যাকে রাখি না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু গরম পানি করে নিয়েছি কেটলের মধ্যে তারপর একটু ভিনিগার দিয়ে আমি দশ পনেরো মিনিট মিনিটের জন্য আর কি এমনিতে ডিশওয়াশারে রেখে দিয়েছি কারণ যেহেতু ড্রয়িং র্যাক হিসাবে ব্যবহার করি সেহেতু অনেক সময় পানি জমে যায় নিচে তো একটু বাজে গন্ধ হয়ে যায় তো এই জন্যই আর কি আমি সপ্তাহে একবার চেষ্টা করি বা দু সপ্তাহে একবার চেষ্টা করি ডিশওয়াশারটা অন করতে আর যে কোনো মেশিনারি জিনিস আসলে চালু রাখতে হয় আপনি যদি চালু না রাখেন তখন দেখবেন আপনার মেশিনটাও নষ্ট হয়ে যাবে তো সব বাসনপত্র দিয়ে আমি ডিশওয়াশারটা অন করে দেব আর ভিনিগার আর গরম পানি দেয়াতে আর কি যাতে বাজে স্মেলটা না হয় সেজন্যই আর কি দেয়া তো এই ধরনের ডিশ পটগুলো পাওয়া যায় ধোয়ার জন্য আমি সেটা ব্যবহার করি তো এখানে দেয়াই থাকে জাস্ট এখানের ভেতরে দিয়ে লক করে দিলে চলে রেগুলার যে ডিশ লিকুইড যেটা সেটা দিলে কিন্তু হয় না তো আমি কি বলবো অনেকের কাছেই হয়তো এই জিনিসগুলো খুবই ইজি বাট তারপরও অনেক যারা বাইরে থেকে মানে দেশ থেকে দেশের বাইরে আসেন অনেকের কাছেই নতুন মনে হয় 
তো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো এইভাবে ডিশওয়াশারের বাইরে কিন্তু অনেক অপশন থাকে লাইট ওয়াশ তারপরে পটস অ্যান্ড প্যান তারপরে জাস্ট চায়না ক্রিস্টাল অনেক অপশন থাকে তো আমি এখন শুধু লাইট ওয়াশে দিয়েছি তো উপরের র্যাকে সবসময় কাপ গ্লাস এগুলো রাখা হয় আর নিচে প্লেট বা ভারী কোনো জিনিসপত্র থাকলে আর স্টেনলেস স্টিলের হাড়ি পাতিলও দেয়া যায় কিন্তু আমি দেই না দিলে কেমন যেন কালারটা নষ্ট হয়ে যায় যে একটা শাইনি চকচকে ভাব থাকে সেটা মানে থাকে না আর এখানে আসলে বেশিরভাগ হাড়ি পাতিল বা ডিশের মধ্যে লিখাই থাকে যে ডিশওয়াশার সেফ কি না তো সেটা দেখে আপনি দিয়ে দিবেন আর একসাথে বেশি করে কিন্তু বাসন দিলে হবে না ফাঁকা ফাঁকা রেখে তারপরে দিতে হবে যেহেতু মেশিনে ওয়াশ করবে তো অনেক সময় দেখা যাবে যে ভালো করে পরিষ্কার হয় না তো সেই জিনিসটা আর কি মাথায় রাখতে হবে আমি কারণ অনেক সময় দেখেছি যে আমি দুই একটা বাসন যদি এক্সট্রা দিয়ে দিই তখন দেখা যায় যে প্লেটের পাশ থেকে চিপ হয়ে যায় মানে ছোট ছোট টুকরা উঠে আসে তো আমি প্রথম প্রথম বুঝতাম না যে কেন এই ধরনের টুকরা উঠে আসে তো পরে আবিষ্কার করলাম যে আমি একসাথে বেশি ডিশ দিয়ে দিয়েছিলাম আর আমি নন স্টিকের হাড়ি পাতিল ভুলেও ডিশওয়াশারে দেই না আমার কাছে কেন যেন বাইরে থেকে একটা আস্তরের মতো দেখা যায় সেই জিনিসটা ভালো লাগে না আমি দিয়েছি কয়েকবার বাট পরে দেখা যায় কেমন যেন একটু সাদাটে ভাব চলে আসে সেই জন্য আর কি আর আরেকটা জিনিস বলবো যে চামচ ফর্ক এগুলো যখন দিবেন তখন আপসাইড ডাউন করে দিলে ভালো আরেকটা জিনিস ডিশওয়াশারে বাসন দেয়া নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে সেটা হচ্ছে আমেরিকানরাও কিন্তু এটা করে মানে ফান করে ওরা যে কেউ কেউ বলে যে বাসনপত্র রিন্স করে দিতে হয় যাতে ময়লা যে থাকে খাবার দাবার এক্সট্রা সেটা আর কি ধুয়ে দেওয়ার জন্য নয়তোবা ভালো করে ক্লিন হবে না আবার কেউ কেউ বলে না খাবার দাবার সহই মানে লাগানো থাকলে সমস্যা নেই ডিশওয়াশারে দিলে ক্লিন হয়ে যায় তো এটা নিয়ে দিমত তো আপনারা যারা ব্যবহার করেন তারা কমেন্ট করে জানাবেন কি করেন আপনারা আমি জানতে চাই তো আমি দেখা যায় দিতে চাই হচ্ছে মানে সামান্য যদি তরকারি লাগানো থাকে আমি দিয়ে দিতে চাই বাট আমার হাজব্যান্ড বলে নাও ওয়াশ করে দিও তো এই হচ্ছে কথা আর কি তো কমেন্ট করে জানাবেন তো এখানে আপনাদের সাথে মিক্স ভেজিটেবলের রেসিপিটা শেয়ার করব এর জন্য আমি নিয়েছি গাজর কাঁচা পেঁপে আর আপনার কাছে আসলে যে সবজি থাকে সেটা নিলেই হবে তারপর নিয়েছি ফুলকপি ফুলকপি বেশি নেই নি কয়েক টুকরা নিয়েছি ছোট ছোট টুকরা করে দেখতে পাচ্ছেন সাইজটা কেমন করে কেটে নিয়েছি মানে সিমিলার সাইজে চেষ্টা করবেন সব কিছু রাখার জন্য আপনি চাইলে গ্রিন বিনসও দিতে পারেন আমি একটু পরে অ্যাড করব আর কি আর এভাবে আমি একটা হাড়িতে সামান্য পানি নিয়ে একটা ঝাঁঝরির মধ্যে করে বা ক্যালেন্ডারের মধ্যে করে আমি স্টিম করে নেব দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য এতে করে সুন্দরভাবে স্টিম হয়ে যাবে আর একটু সিদ্ধ হয়ে আসবে এইটটি পারসেন্টের মতো কুক হয়ে যাবে আর কি স্টিম করলে একটা জিনিস ভালো হয় যে আপনার পুষ্টিগুণ অটুট থাকে নয়তোবা দেখা যায় পানির মধ্যে সব ভিটামিন চলে যায় তো এখন আমি একটা চড়া প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি দুইটা তেজপাতা আর দুই টুকরা দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ একটু বেশি করে প্রায় দুই কাপের মতো হবে পেঁয়াজটা একটু সফট হয়ে আসলে আমি দুই টেবিল চামচের মতো আদার পেস্ট দিব আর দিয়ে দিব এক টেবিল চামচের মতো রসুনের পেস্ট ব্যাস আর কোনো মশলা দেয়া লাগে না এতটুকুই মশলা আর আমি একটু পরে দুইটা বা তিনটা এলাচিও দিয়ে দিব আমি প্রথমে দিতে ভুলে গিয়েছি তো এখন ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিব যাতে র স্মেলটা চলে যায় একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু সফট হয়ে গেলে আমি চিকেনটাও দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি হাড় সহ ছোট ছোট টুকরা করে চিকেনের মানে দুই কাপের মতো হবে চিকেন কেটে রেখেছিলাম আপনারা চাইলে শুধু বুকের মাংস দিয়েও করতে পারেন আমি প্রায় সময় করে থাকি তো গতকালকে তো অন্য আরেকটা রেসিপি করেছিলাম সেজন্য সেখান থেকে কয়েক টুকরা চিকেন নিয়েছি মাত্র তো তারপরে আমি স্টিম করে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিয়েছি চিকেনটা মনে করেন আমি অলমোস্ট মানে রান্না করে ফেলেছি তারপরে সবজি অ্যাড করেছি মনে করেন এইটটি পারসেন্ট কুক হয়ে গিয়েছে তো যেহেতু সবজিটাও এইটটি পারসেন্ট কুক করা মানে সামান্য কুক হওয়া বাকি চিকেনটাও একটু কুক হওয়া বাকি তো সেজন্যই আর কি একসাথে ভালো করে সিদ্ধ করতে দিব তো দেখতেই পারছেন আপনারা একটু গুলমরিচের গুঁড়াও দিয়েছি আমি এক চার চামচের মতো আর স্বাদ মতো লবণ আর এই পাশে আমি একটু ঠান্ডা দুধ নিয়ে নিচ্ছি 
আপনি চাইলে শুধু ঠান্ডা পানির মধ্যেও করতে পারেন তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আমি কিন্তু গ্যালনের দুধের গ্যালনের ইয়েটা মুখটা না খুলে দুধ ঢালতে লেগেছি রোজায় ধরে গিয়েছিল আমাকে তো যাই হোক এখানে কর্ন ফ্লাওয়ার বা কর্ন স্টার্চ আমি দুই টেবিল চামচের মতো গুলে নিচ্ছি ঠান্ডা দুধের সাথে তো এক কাপ দুধে আমি দুই টেবিল চামচের মতো কর্ন ফ্লাওয়ার বা কর্ন স্টার্চ গুলে নিয়েছি অবশ্যই ঠান্ডা দুধের মধ্যে নয়তো বা লাম্প হয়ে যাবে তো এখন আমি সবজির মধ্যে ঢেলে দিয়েছি তো আমি আরও এক কাপ পানি দিব এর সাথে তারপর আমি ঢাকনা সহ ঢেকে রেখে দিব যাতে ভালো করে সবজিটা রান্না হয়ে যায় আর এতে করে দেখবেন আপনার সবজিটা একটু মাখা মাখা হয়ে যাবে যেমন বিয়ে বাড়িতে থাকে একটু ঘন থকথকে ঠিক সেরকমই হবে যারা এই সবজিটা বাসায় ট্রাই করেছেন তারা তো জানেন এটার টেস্ট এটা কিন্তু চাইনিজ ভেজিটেবলের মতো না আবার একদম বিয়ে বাড়ির যে বাবরচিরা করে সেরকমও না মাঝামাঝি একটা রেসিপি কিন্তু এত মজা আমি জানি না আমার কাছে খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে পোলাও বা ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে আমার মানে বেশি পছন্দ তো সবার শেষে আমি কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য তো ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমার সবজি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফালাক উপরে মানে দুষ্টামি করছে নিচে যাওয়ার জন্য নতুন হাত পা হয়েছে আর কি এই জন্য চোখে চোখে রাখতে হয় নয়তোবা কখন পড়ে যাবে সেই ভয় থাকে আর এই পাশে আমাদের ঘাসের মধ্যে সার দিচ্ছে আমরা প্রত্যেক বছরই সামারে এভাবে মানে প্রাইভেট ঘাসে সার দেওয়াই তো এতে করে সুন্দর থাকে আর কি ঘাস আর আসলে সামারের দিনে যেটা হয় আর কি বাইরে যদি ঘাস মরে যায় তখন খুবই খারাপ লাগে গত বছর তো আমাদের এত গরম ছিল মানে আমি এখন পর্যন্ত কোনো দিনও দেখিনি এরকম সিচুয়েশন যে ঘাস মরে গিয়েছে বাট গত বছর দেখা গেছে যে আমাদের পুরো মানে ব্যাকইয়ার্ড বলেন বা সবারই আর কি এত মানে মরা ঘাস খারাপ লেগেছে আসলে তো প্রকৃতি আসলে জানিয়েছিল আমাদেরকে যে আর নিতে পারছে না মেবি এর জন্যই লকডাউন আমাদেরকে হয়তো বা ভালো দিনের একটু আভাস দিচ্ছে কারণ পলিউশন কিন্তু বেড়ে গিয়েছে আর এই জন্যই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলেন বা বাকি একটু মানে এত মানে মানে পরিবেশের যে একটা চেঞ্জ সেটা হচ্ছে আর এখানে আমার হাজব্যান্ড স্যামসলাবে গিয়েছিলেন তো সেখান থেকে সব বাজার এনে গ্যারাজে রাখবেন তো আমরা এরকমই করি এখনও কিন্তু মানে ভেরি কেয়ারফুল সব কিছু নিয়ে আগে যে এরকম করেছে ঠিক এখনও সেরকমটাই করছি অনেক জায়গায় কিন্তু শোনা যাচ্ছে লকডাউনটা তুলে ফেলছে তারপরেও আমি সবাইকে বলবো কেয়ারফুলে থাকার জন্য যতই তুলুক না কেন এই ভাইরাস কিন্তু এত জলদি যাবে না তো আমরা যতটুকু পারি কেয়ারফুলি থাকবো তো দেখতে পাচ্ছেন ফুলগুলো ফুটেছে এত ভালো লাগে আসলে বাইরে গেলে এখন আর এখানে ফালাকের জন্য একটা ওয়াগন অর্ডার করেছিলাম সেটাও চলে এসেছে তো সবগুলো প্যাকেজ আগের মতোই আমরা গ্যারাজের মধ্যে রাখবো তারপরে দুই থেকে তিন দিন পরে আবার মানে ঘরের ভেতরে কেয়ারফুলি নিব আর কি আর এই কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই হাঁস এই বছর ডিম ফেলে আর যায়নি তো আমরা ডিম মানে খেতে পারবো না তো ভালোই হয়েছে আমি খুব খুশি কারণ কষ্ট লাগতো আসলে যখন হাঁসটা ডিম পেরে চলে যেত কিন্তু ওয়েট করতে করতে আর আসতো না তখন না পেরে আমরা ডিমগুলো আনতে হতো তো এ বছর মনে হয় ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটাবে তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব যদি বাচ্চা ফুটায় আর এখানে একটা জুসার এসেছে এই প্রথম আমি কোনো স্পন্সরশিপ বা স্পন্সর প্রোডাক্ট আমার ভিডিওতে বা ভ্লগে দেখাচ্ছি আর আমার মানে খুবই এক্সাইটেড লাগছে যে প্রোডাক্টটা কেমন কারণ প্রায় সময় দেখা যায় যে অনেক কোম্পানি আমাকে রিচ আউট করে স্পন্সরের জন্য তো আমার ভালো লাগে না বিধায় আর মানে এগ্রি করি না তো ভাবলাম এটা যেহেতু জুসার আর কিচেনে তো সব সময় লাগে আর আমার অনেক আগে একটা জুসার মেশিন ছিল তো সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তো পরে আর আমি কিনিনি তো ভাবলাম ঠিক আছে এটা দেখি আমি যদি ভালো লাগে তো আপনাদের সাথে অনেস্ট রিভিউ দিব আর ডিসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্কটা দিয়ে দিব যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন আর এখানে আগে থেকে করে রাখা কিছু বাজার এটা ঘরে এনেছি মানে এইভাবে হয় যেগুলো এনে ড্রাই জিনিস রাখা যায় বাইরে সেগুলা বাইরে রেখে দিই তারপর তিন দিন পরে আবার এনে ঘরে এগুলা গুছাই তো এটা ছিল মনে হয় তিন দিন আগের বাজার তো সেটা গুছিয়ে নিচ্ছে ও আর আমি মিলে দুজনে মিলে আর কি বাজারগুলো গুছিয়েছি অনেক সময় লেগেছে কারণ বাজার আসলে আগে করলে যেরকম সময় লাগতো এখন কিন্তু সেরকমটা না এক্সট্রা কেয়ারফুলি থাকতে হয় যেমন এই মেশিনটাও কিন্তু এসেছে আমার এক সপ্তাহ আগে 
তো আমি ভাবলাম যে থাক গ্যারাজেই পরে থাক পরে এটা হয় ওপেন করব যেহেতু নষ্ট হবার কিছুই নেই এখানে তো যাই হোক আমি সবগুলো অ্যাটাচমেন্ট বের করে নিয়েছি তারপর অ্যাসেম্বল করে নিচ্ছি অ্যাসেম্বল করাটা আসলে তেমন কঠিন ছিল না খুবই ইজি মাত্র দুই মিনিটেই সব কিছু লাগিয়ে নিয়েছি আর এটার মধ্যে আরেকটা কালারও ছিল একটা হচ্ছে হোয়াইট আর একটা হচ্ছে মিন্ট তো আমার কাছে মিন্ট কালারটাই ভালো লেগেছে আর এই ধরনের দুইটা জারও এসেছে একটা হচ্ছে জুসের জন্য আর একটা হচ্ছে ফাইবার কালেক্ট করার জন্য আর এটাতে কিন্তু আইসক্রিমও বানানো যায় সেটার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড কারণ যেহেতু সামার আসছে সামনে তো আইসক্রিম তো খেতে ভালো লাগে আর ঘরের মধ্যে যে কোনো ফ্রুটস থাকলে খুব ইজিলি বানিয়ে নেওয়া যাবে যতটুকু আমি জানতে পেরেছি ইনস্ট্রাকশনটা পরে আর এই যে সামনে কালো রঙের যে একটা অ্যাটাচমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আইসক্রিমের জন্য আর এই যে এটা দিয়ে জুস বের হবে আর অন্য পাশে ফাইবার তো এখন ইফতার টাইম আমি আজকে ঘরে থাকা কিছু ফ্রুটস আর ভেজিটেবল দিয়ে একটা জুস বানাবো পিন্টারেস থেকে একটা রেসিপি বের করেছি খুবই রিফ্রেশিং আর হেলথি একটা জুস আর ঘরে থাকা অরেঞ্জ দিয়েই বানাবো অরেঞ্জ আসলে রমজান মাসে খাওয়া হচ্ছিল না তো ভাবলাম অরেঞ্জ আর ক্যারট দিয়ে কিছু একটা করে ফেলি তো পিন্টারেস্টে পারফেক্ট রেসিপিটা পেয়েছি তো এখানে দুই টুকরা হলুদও নিয়েছি আর হলুদ তো জানেন সবাই অনেক হেলদি আর পাউডার হলুদও দেয়া যাবে আর নিয়েছি হচ্ছে জিঞ্জার জিঞ্জারের জন্য আসলে আলাদা একটা টেস্ট এসেছে এই জুসের মধ্যে আমি বড় করে দুই টুকরা কেটে নিয়েছি আর লাগবে গাজর সমপরিমাণে আসলে যখন রেসিপিটা মানে বের করেছি তখন ভাবলাম আল্লাহ হলুদ আর আদা দেয়াতে না জানি কেমন টেস্ট হয় বাট কি বলবো আর মানে জুস বের করার পরে অনেকটাই মানে ধারণা আমার অনেকটা কি পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে যে এত সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্ট এত মজার জুস হয় আর ভি এইটের যে জুসগুলো পাওয়া যায় বাজারে আমি বলবো সেটা থেকে এভাবে ফ্রেশ জুস বের করে খেলে আপনি আর স্টোর থেকে কিনবেন না সেটা গ্যারান্টি কারণ ভি এইটের জুসগুলো আমি কোনো দিনও খেতে পারি না আমার কাছে একটুও ভালো লাগে না তো এই যে আদিয়ানো চলে এসেছে খুবই এক্সাইটেড দেখার জন্য যে কি হচ্ছে আমাদের ঘরে মনে হচ্ছিল যে নতুন একটা টয় এসেছে সেটা নিয়ে সবাই আর কি আমরা একটু উৎসাহ উদ্দীপনায় জুস বানাচ্ছিলাম তো একটা জিনিস বলবো আজ তো ফ্রুটস খাওয়া কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক ভালো তবে যারা জুস পছন্দ করেন তারা কিন্তু এভাবে জুস বানিয়ে নিতে পারেন জুসারের সাহায্যে এই জুসার না যে কোনো জুসার দিয়ে মানে বাইরে থেকে কেনা জুস থেকে বলবো অনেক গুণে ভালো তবে আবারও বলছি আজ তো ফ্রুটস খাওয়া আমাদের জন্য অনেক ভালো কারণ এতে অনেক ফাইবার থাকে আর আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন হচ্ছে যে যে সকল ফ্রুটস ঘরে আনার পরে দেখা যায় যে খাওয়া হয় না অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রুটস বাস্কেটে ফ্রুটস নষ্ট হচ্ছে তখন কিন্তু এভাবে জুস করে নিলে ভালো হয় এতে করে হালাল হয়ে যায় জিনিসটা আর কি নষ্ট হবে না তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আপনাদের জন্য লিংক দিয়ে দিব যদি কারো পছন্দ হয় বা ইচ্ছে হয় আনার জন্য আপনারা আনিয়ে নিতে পারেন তো এই তো আমাদের ইফতার রেডি হয়ে গেল আর এই যে ফালাক বুড়িকে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ওকে গুসল করিয়ে দিয়েছি আর চুলগুলো একদম চাইনিজের মতো লাগছে আর এই জুসটা কতটুকু মজা হয়েছিল আপনারা দেখতে পারবেন একটু পরে ওর খাওয়া দেখে তো শেষের পার্টটা আর ভয়েস ওভার দিব না আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছি তো এই ছিল আজকের ব্লগ হোপফুলি আপনাদের ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর সব সময় সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সব সময় সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন আসসালামু আলাইকুম না তোমার দেওয়া যাইতো না বড় পালা পাইছে ওকে বাবা দেখরাইনি পাখনি পুরির অবস্থা আর দেওয়া যাইতো নাই